Shaping Fair Cities znakomicie wpisuje się w Agendę 2030, zwłaszcza z pewnymi działaniami dotyczącymi celów rozwoju zrównoważonego i celu piątego, czyli równości płci. W Wielkopolsce, jak również w stolicy Wielkopolski, realizowane są projekty i realizowane są takie działania, które sprzyjają budowaniu równych szans kobiet i mężczyzn, a także wykluczeniu i dyskryminacji kobiet. Jednym z takich ważnych działań podjętych najpierw w stolicy Wielkopolski bardzo skutecznie jest podnoszenie świadomości dotyczące, dotyczącej w ogóle roli kobiet w budowaniu społeczeństwa i roli kobiet w historii. Bo bardzo często jest tak, że zapomina się albo pomija się ważną działalność i ważne osiągnięcia kobiet, jeżeli chodzi o budowanie społeczeństwa w którym my dzisiaj funkcjonujemy. I takim projektem docenionym przez CEMR, docenionym również przez Komisję Europejską w ramach działania projektu europejskiego URBACT był projekt Gender Equal Cities. Polegał on na tym, to była inicjatywa wypływająca właśnie tutaj w Poznaniu z Rady Miasta Poznania, że w roku 2018, który był rokiem stulecia praw kobiet, Rada Miasta Poznania podjęła decyzję, że nazwy ulic, nowych ulic w Poznaniu, jeżeli one będą nazywane na cześć postaci historycznych, to będą to zawsze nazwy ulic na cześć kobiet. W ten sposób udało się tak naprawdę zmienić mapę miasta, wzbogacić tę mapę o 26 nowych ulic, rond i placów i skwerów nazwanych na cześć ważnych postaci historycznych. Dlaczego to było historycznych kobiecych. Dlaczego to było ważne? To było ważne dlatego, że przede wszystkim podnosiło świadomość społeczną, ale to ważne było również, ponieważ było inspirujące dla szkół, czyli dla tego naszego systemu edukacyjnego, w których zaczęły być realizowane właśnie programy, programy tak zwane herstoryczne, czyli podnoszenie również świadomości uczniów i uczennic dotyczącej właśnie roli kobiet w historii, że ta historia tak naprawdę nie jest pozbawiona kobiet, chociaż się o nich nie mówi. Kolejną kwestią, jeżeli chodzi o takie podnoszenie świadomości i działanie edukacyjne, to są projekty girl z, z zakresu Girl Empowerment, czyli wzmacniające kompetencje liderskie dziewcząt. One są, zaczęły być realizowane w Poznaniu, ale także są realizowane w szkołach w Wielkopolsce i to jest takie zadanie myślę główne na przyszłość, żeby skupić się na wzmacnianiu kompetencji liderskich dziewcząt, żeby dziewczęta, które kończą szkołę podstawową, żeby ta ich energia, ich umiejętności nie, nie wytracały się, czy nie zostały jakoś zaprzepaszczone, ponieważ tak się dzieje, że kiedy społeczeństwo upomina się o te cechy kobiece u dorastających dziewcząt, wtedy one, ta ich aktywność jakoś zaczyna maleć. Kolejną, kolejnym działaniem samorządu, który wspiera równe szanse i równe traktowanie i wspiera takie możliwości wyboru życiowego kobiet jest projekt finansowania czy dofinansowywania procedur in vitro dla par. Jest on bardzo ważny z tego względu, że wiele par w Polsce, w Wielkopolsce i w Poznaniu boryka się z takim problemem, który stanowi rzeczywiście który bardzo osłabia takie zaangażowanie czy możliwości zaangażowania również kobiet, ale również par w realizowanie swoich marzeń życiowych, czyli niemożność posiadania dziecka. I teraz projekt in vitro realizowany w Poznaniu od 2017 roku będzie również realizowany w Wielkopolsce po raz pierwszy w budżecie samorządu 
Urzędu Województwa przeznaczone zostały pieniądze na pilotażowy projekt wsparcia procedury in vitro dla par w Wielkopolsce. Następnie bardzo ważne jest również pobudzanie zaangażowania kobiet, zaangażowania zarówno w sferę społeczną, jak i w sferę polityczną, czyli takiej chęci, ale również możliwości kobiet do tego, żeby współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji i współuczestniczyć w podejmowaniu działań, które są działaniami zaplanowanymi i zaprojektowanymi na społeczności lokalne. W Złotowie powstała pierwsza Rada Kobiet w Wielkopolsce. Mamy, mamy nadzieję, że takie inicjatywy jak Rady Kobiet czy Rady do Spraw Kobiet, które pełnią rolę taką tak naprawdę doradczą dla prezydenta czy dla burmistrza, czyli tak naprawdę dla władz danej miejscowości, władz lokalnych, z jednej strony będą powstawały również w innych miastach i z drugiej strony będą bardzo mocno sygnalizowały takie priorytety polityki lokalnej czy potrzeby, które powinny być uwzględnione w priorytetach polityki lokalnej. I kwestia również bardzo ważna, w której zarówno Poznań, stolica regionu, jak i Wielkopolska przodują, to są rozwiązania systemowe w postaci przyjmowania pewnych narzędzi zarządzania różnorodnością w samych instytucjach samorządowych. I tak miasto Poznań jest sygnatariuszem karty różnorodności od 2017 roku, a Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego jest sygnatariuszem karty różnorodności od kwietnia 2019 roku. Dlaczego to jest ważne? Żeby takie instytucje Instytucje, jak um, urzędy miasta, y, czy, urzędy, y, sa, czy urzędy marszałkowskie y, przyjmowały takie deklaracje, takie karty y, y, różnorodności, w których zobowiązują się do tego, y, że będą bardzo mocno z jednej strony y, podnosić świadomość pracowników i pracownic y, na temat tego, czym jest dyskryminacja, czym jest różne trakto równe y, y, traktowanie, y, czym jest zarządzanie różnorodnością, że będą podnosiły świadomość również, jeżeli chodzi o przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy. To działa z jednej strony na samą organizację, która nie tylko na zewnątrz mówi, że my wspieramy wszystkie grupy i staramy się zaspokajać ich potrzeby, ale pokazuje również, że sami w ramach swojej organizacji takie działania podejmujemy jako instytucje będące w centrum samorządu, w centrum miasta czy w centrum województwa. Stanowimy również czy podajemy dobry przykład i oddziałujemy na środowisko biznesowe i środowisko społeczne, podkreślając, że właśnie równe traktowanie, że przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu również na płeć to są bardzo ważne priorytety, do których podchodzimy poważnie.